Hola amiguitos, qué felicidad compartir con ustedes el tema para hoy que se titula Escuchar y Hacer. Les invito para abrir la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 versículo 22. Amiguitos, leamos juntos. Pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla. Cuando tus padres te dicen que hagas algo, los oyes pero si no haces lo que te pidieron, tal vez ellos te dicen que no los escuchaste. Obedecer es escuchar y hacer. Abraham es un excelente ejemplo de obediencia. Amaba mucho a su hijo Isaac y creía en la promesa de Dios de que la familia de Isaac se transformaría en un, toda una nación. Pero un día Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac le dijo que matara a su propio hijo. ¿Imaginas cómo debe haber sentido Abraham? ¿Cómo podía ser que Dios le quitara el hijo que le había prometido? Sin embargo, Abraham escuchó la voz del Señor y decidió obedecer. Seguramente Abraham se sentía muy triste mientras caminaba con Isaac hacia el lugar que el Señor le había indicado. Cuando llegaron allí... Abraham preparó un altar y colocó a Isaac encima, pero el ángel del Señor lo llamó. Abraham, Abraham, no lastimes a tu hijo. Ahora sé que de verdad temes al Señor. Abraham no solo escuchó lo que Dios le dijo, también obedeció. Escuchó la orden e hizo exactamente lo que el Señor le había mandado. Y Dios bendijo a Abraham por su obediencia. Algunas de las cosas que el Señor nos pide son difíciles, pero Él nos da el poder para hacer todo lo que tiene para nosotros. Si escuchamos, Él nos ayuda a hacer lo que nos pide. Así es, amiguitos, y si desean leer más, lee más en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 18, para ver cómo Dios bendijo a Abraham por su obediencia. Nos vamos para el dato divertido de hoy que dice... En la nueva traducción viviente de la Biblia, la palabra escucha aparece 420 veces. Y la palabra obedece 304 veces. ¡Wow! Es mucho, ¿verdad? Y si aparece muchas veces es porque el Señor quiere que aprendamos ese mensaje especial de escuchar y obedecer. Y el mensaje para hoy dice, es importante hacer lo que la Biblia dice. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Deseas comunicarte con Dios y hacer una promesa especial para Él? Pues junta tus manitas, cierra tus ojitos y hablemos con Dios. Buen Padre Celestial, muchas gracias por este ejemplo maravilloso de obediencia que encontramos en tu palabra por esta historia tan linda de Abraham, Señor, cómo vemos la fe y la obediencia juntas. Y sabemos que él tuvo gran recompensa, Padre, por esa fe y por esa obediencia. Ayúdanos a escuchar tu voz y a obedecer al instante, a poner en práctica la palabra y no solamente limitarnos a oírla. Gracias porque nos bendices cada día y escuchas esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén, preciosos amiguitos, compartan este mensaje y los espero mañana aquí en nuestro pan cotidiano. Hasta pronto y muchas bendiciones.